Russian military blogger Khodorkovsky, together with the Vostok Battalion, is asking God to help them at Urozhane. It seems that some kind of a small Kursk bulge has formed in the Urozhane area, shelling from all sides, as if the outcome of the war depends on this unfortunate village. We are already tired of crawling along the bottom of the trenches today. But what about the guys in Urozhane itself? It's hard to even imagine. There was information that the enemy managed to push us from some positions, and Urozhane became part encircled. But soon, such a pandemonium began that it's impossible to understand who is where at the moment. Pray, Orthodox brothers, for ours, guys. May the Lord protect them. And we are still in the south. Russian positions along a tree line east of Robotyne come under heavy Ukrainian artillery fire. Both cluster and conventional artillery shells are used. There are scores of dead and wounded. Update on the Ukrainian Kozachi Lahari bridgehead on the left bank of occupied Kherson. There are sporadic reports that the Ukrainian forces moved past the southern part of Kozachi Lahari and are beginning to envelop Chelberta with the potential of encirclement of the Russians defending the village. Also, Ukrainian forces published two videos of Kozachi Lahari, one with the work of the Czech RM-70 multiple rocket launcher against Russian positions on the outskirts of Kozachi Lahari. And another one with destroyed Russian BTR from the same place, but another time of the day. Ukrainian special operation forces are clearly working in the area. They always did. It's just a new form of their work now. Yesterday, a group of 18 Russian soldiers headed by Major Tomov commander of 1882 Battalion, disappeared in the area of Kosachi Lahari, on the left bank of the Dnieper River. Tomov's group was reportedly ambushed after Ukrainians captured a radio station and requested support. The group apparently had mobile phones with detailed maps of Russian positions in the area. Information about the incident was coming through all day yesterday, so we can bring more details now. I suspect that we might soon see actual footage from the incident by Ukrainians if it was indeed a landing operation. How does the destruction of ammunition depots in the rear of the enemy affect Russian actions? Sergei Kuzmin, deputy commander on strategic communications of the Tavria Operational Strategic Group of Forces, answers the question. Пане Сергію, я хотів би вас запитати про те, як виглядає, як впливає на можливості ЗСУ на передові робота по тилах. Я розумію, що безперечно не буду просити розкривати ніяких даних, які можуть зашкодити цій роботі і зашкодити можливостями підготовленим якимось операціям СБУ, але і те, що в дуже глибоких тилах відбувається, десь там аж на кримській території, а і те, що відбувається, власне, у тилах ближчих, коли командні пункти опиняються під загрозою або знищуються збройними силами України. Як це впливає на ворога? Так, звісно, це впливає і впливає таким чином, що ми порушуємо його логістичні артерії. От за останню добу на нашому напрямку було знищено вісім польових складів. Це значно уповільнює його спроможності щодо оборони, проведення своїх оборонних і наступальних операцій. 
Пункти управління. Я розумію, що не тільки склади, не тільки от доправлення, довезення боєкомплекту, перекриття цих каналів є метою Збройних сил України, але ще і знеголовлення, так би мовити, знищення центрів ухвалення рішень або розподілу цих рішень. Так, це дуже важливий елемент, тому що ну, знищуємо їхні мізки. Угу. Результати тут є. Як це впливає на Таврійський напрямок? Ну, на Таврійському напрямку ворог постійно намагається контратакувати наші підрозділи. У нас триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках у нас триває наступальна операція, а на Авдіївському Мар'ємському напрямку триває у нас оборонна операція, в ході яких противник намагається От на Авдійському Мар'ємському напрямку противник намагається вийти на адмінкордони Донецької області. Що йому не вдається, і наші сили оборони спішно тримають оборону і намагаються також контратакувати противника. Russia. Fire in Kurchatov in Kursk region, adjacent to Ukraine. Russian emergency services do not suspect the blast in Moscow was caused by a Ukrainian drone attack, many of which have taken place in Moscow and the surrounding area in recent weeks. The Zagorsk factory website states the plant makes medical equipment, but also optical equipment for Russia's security forces. <laughs> <laughs> there are as much as shit of those in Russia. Same applies to artillery guns. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues. Every day we had a guy last week at six rescues in six days. You know, he's doing the job every day.